。坚定了出走的决心后，老公突然……我看你这段时间是长本事了，不好好在家洗衣服做饭，还谁离家出走啊？我有我自己想做的事儿。你自己，你自己是有这个家重要吗？你凭啥对我一天到晚指手画脚的？凭我是一家之主，你凭啥就是一家之主？我凭啥就是免费保姆？乔七月，没有哪个女人像你这样。只想自己，你太自私了。炒青菜别放辣椒，我胃不舒服。我不是跟你说别放辣椒吗？这是我自己吃的，想吃别人自己做。行，我懒得跟你吵，我胃疼，你赶紧去给我送包药。你好，有没有十万左右的轿车？要买就买越野，买什么轿车呀、啊？买车这种大事，别胡闹。我自己花钱买车，我想买什么就买什么。你又没驾照，你买车，到时候不还得去我进台？刷卡。我瞧，你出去这一趟真是大变样啊！我以前只顾着照顾家庭，忽略了自己。我这次自驾游，想明白了很多。这才对嘛！对谁好，都不如先对自己好。是啊，想我之前都快烂脸了，还不舍得花钱投资自己，真是不值得。多亏了你给我推荐的塔卡米小蓝瓶，皮肤状态也是从内到外的细腻透亮。嗯，重启人生，什么时候都不晚。一个家庭妇女，打扮给谁看？给我自己看。我以前为你、为这个家付出的时候，你嫌我拿不出手；现在我为了自己活，你又嫌我自私了。哪个女人不做家务？哪个女人不伺候男人？哪个女人不照顾家？哪个女人都可以不用。没有人生来就应该困于家庭和厨房的。以前我以为忍一忍就过去了，但事实是，只有不受委屈的人才过得去。金界刚下来，你就好这口吗？啊！感觉最近手腕、胳膊都不太舒服，总是抖。你摸我胳膊试试。哎，等一下吧。嗯。来来来，我帮你。谢谢兵哥，这是嫂子吧？啊、家庭妇女，你可别这样说嫂子。她天天围着锅台转，馄饨和面的，哪能跟你比啊？那我先走了，拜拜，拜拜。就买这辆越野吧。这辆车太高了，要不还是看一下轿车吧。你坐副驾要求那么多干嘛？去越野开着视野多好。行了，赶紧转我一半的钱。行了，我不跟你说那么多废话。你上次出去刷了我 ETC 卡八十一块钱，记得还给我。收没收了？以后别想再往外跑。我痴情滚着。这个家人不想回是吧？好，你要这么有本事，你就永远别回。我这次回来就是来拿点东西，顺便来跟你离婚的。房子我已经联系了中介，卖掉后我们一人一半。有必要非要弄成现在这样吗？别闹了。咱们踏踏实实过日子，这样的日子我一天都不想再过。我要过我自己的人生。当一直吃亏的人学会了反抗，就会被认为自私、没良心。但没有人生来就应该囿于家庭和厨房，女性的人生也该是旷野。戴这种戒指多俗啊！瞧，我们一起在无名指上纹个戒指吧。吻？对啊，本来就再也摘不掉了，象征着我对你至死不渝的感情，多浪漫！二十岁才追求浪漫，三十岁该务实了。你这些小把戏，别再来敷衍我了。麻烦您帮我把这个金戒指包起来吧，谢谢。好的。你现在怎么变得这么无知啊？嫌弃我送的礼物？今年生日快乐。这是拿你旧牛仔裤改的吧？我觉得买的礼物没有亲手做的有意义，所以我就熬了个通宵，亲手做的这个帆布包。<笑>哎，我精心准备的礼物，你就这个反应，行，那你自己过吧。我
，不在意我的漂白，看见我动态了没？嗯，我跑一下午才跑出来信，你就这么落？谢谢，你下次别这样。甚至根本不在意我的陪伴，只在意能得到的。今天怎么跟反光板一样啊？要不是跟你出来，我都不敢自拍的。我每次化完妆都贼自信，一上三杯就完蛋，巨卡，真服了。嗨，多大点事儿啊！我夏天出游呢，就会用这个。它这个粉呢，可以像吸盘一样，在脸上扒的超级牢，再也不用担心蹭的到处都是了。那还真是不错，感觉保留了原生光泽感，蛮清透的。来，哎，一会儿你们干嘛去？散散步吧，我觉得挺浪漫的。既然你这么喜欢浪漫，那咱买束花吧。买花干什么呀？浪费钱。你能不能别这么物质？是不是我变物质了，而是你这种廉价的付出，再也不能感动到我了。浪漫怎么能用金钱衡量呢？浪漫不过是你敷衍的托词而已。我送你几千块的手机不是浪漫，你送我旧裤子改的包就是浪漫。你有时间不去为了我们共同的未来努力，而是去弄虚无缥缈的跑步比心，就是你所谓的浪漫。荣饼，你下午面试怎么样？我没去，那种破工作有什么前途？可是你要再没有收入的话，我们连房租都要交不起了。我这不是还有你呢吗？走，你看见我动态了没？我原本以为三不适合浪漫，但没想到这种无成本的约会手段才是你所谓的浪漫。荣饼，我们在一起之后还没出去玩过呢，要不我们去看五月天的演唱会吧？那么俗的东西有什么意思啊？五月天怎么俗了？散散步挺好的。每次约会都是散步，可我还有很多别的事想跟你一起做呢。两个人在一起散步才是最平淡高级的浪漫。你可以对浪漫跟我有不同理解，但是你不能质疑我的心意吧？这就是你的心意是吗？我想不到，还是你小子懂浪漫啊！独立的女生都清高，正好能用玩浪漫当个借口，根本就不需要付出什么，就能让他们感动的一塌糊涂。学着点吧，还得是你呀、啊，这算什么？你的这些招数，哄得了二十岁的我，但再也骗不了三十岁的我。毕竟一个女生突然觉得，金钱比爱情重要的时候，不是变得物质，而是她吃过感情的苦，变成熟了。我错了。我还是爱你。女生变成熟的代价就是，再也不相信男人的鬼鬼。你好，您的戒指打包好了，谢谢。分手吧。浪漫和敷衍是两码事，浪漫不该是不想付出的托词，而应该是爱意表现的方式。